Hello, karibuni sana, karibuni wote na nianze kwanza kwa kuwashukuru wote kutoa muda wenu kwa ajili ya kuja kusikiliza presentation hii fupi kabisa lakini ambayo naamini itakupa vitu vingi ambavyo vitakusaidia kwenye maisha. Na awali ya yote nafikiri wote tuna sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa maisha mazuri, tuna sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa kutupa ile ule utashi na kile kiu cha kutaka kupata mafanikio. Na mimi naongea naitwa Enos Salema na mimi ni baba ni mume na nashukuru kwa kweli uh, katika maisha yangu nimekuwa na ndoto za kupenda sana kufanikiwa na nimekuwa ninapambana katika vitu vingi sana nimefanya biashara nyingi sana ndogo ndogo na kumbuka wakati mwanafunzi nasoma niko chuo nilikuwa nafanya biashara ndogo pale na uza vocha na pamba kumbi za maharusi kote huko nipo kwenye kuangaika kwenye kutafuta kipato na mpaka nikamaliza masomo yangu mimi nimesoma computer science kwa degree yangu nikatoka hapo nikaingia kwenye ajira nikawa nafanya kazi Vodacom na kipato kilikuwa kinakuja kizuri cha kawaida tu lakini niliona ya kwamba siwezi nikafika kwenye ndoto zangu siwezi nikafika kwenye malengo yangu kwa kupitia ile ajira ambayo ninayo pale na sisemi hivyo nikimaanisha kwamba kuajiriwa ni kitu kibaya au kufanya kazi Vodacom ni kitu kibaya hapana nasema hivyo nikimaanisha inabidi ifike wakati mtu ujitathmini ujiangalia alafu jiulize je yeah, hichi ambacho ninakifanya nikiendelea nacho kina uwezo wa kunifikisha kule ambako mimi natamani kufika na mimi moja kwa moja niliona wazi kabisa ya kwamba <coughs> kazi yangu pale haina uwezo wa kunifikisha kwenye ndoto zangu na malengo yangu kwa hiyo kabakia kuna mawili aidha nikubaliana na hiyo hali halisi kwa maana kwamba nibakie hivyo hivyo au nitafute njia nyingine ambayo ina uwezo wa kunifanikisha zaidi na najua kwa kawaida au kwa urahisi ni kukubaliana na ile hali halisi na kusema maisha ndivyo alivyo tubaki hivyo hivyo lakini kuna wengi ambao ndani mwao waga bado wanataka kupambana zaidi na mimi naamini wewe ambao unanisikiliza hapa ni mmoja kati ya wale ambao wanataka kupambana zaidi kwa hiyo wakati bado nipo kwenye ajira nikawa naangalia fursa tofauti ambazo naweza nikazichukua na zikanisaidia kwenye maisha nikaanza kupambana na kuumiza kichwa nifanye nini na nikagundua kitu pekee ambacho kinaweza kanifanikisha ni kama nikiweza kumiliki biashara yangu mwenyewe kubwa na unajua ukiwaza kumiliki biashara kubwa yanakuja maswali mengi sana kichwani zinakuja changamoto nyingi sana kichwani na labda nikupe kitu kimoja nilikisoma wakati bado niko nafanya kazi bado nipo kwenye ajira nilikutana na kitabu kimoja kimeandikwa na mwandishi mmoja anaitwa Robert Kiyosaki kinaitwa Rich Dad Poor Dad ambacho kikawa kinaongelea uh, aina tofauti za watu duniani katika kutengeneza kipato. And then kikaja kitabu cha pili kinaitwa Cash Flow Quadrant ambacho ni kama vile kiligawanya watu katika makundi makubwa manne kutokana na namna ambavyo wanatengeneza kipato. Kwa wakasema kuna kundi la kwanza la employees na huyu ni mwajiriwa na ni mtu ambaye kipato chake kinategemeana na yeye amefanya nini, amesoma nini, masaa ambayo yupo kazini. Kwa hiyo kwa kifupi anakuwa ana kikomo cha kipato, lakini pia ukiwa umeajiriwa unajua kuna kauzuri kake kidogo. Unakuwa una, una, una security kidogo. Hata kama utafanya kazi kwa bidii sana bado kuna mshahara unaweza ukaingia. Ngawa pia kuna insecurity kwamba muda wote ajira inaweza kapotea, lakini kila kitu waga kina upande mzuri na upande mbaya. Na ni vizuri mtu kuweza kunyambua hizo pande zote alafu uone wapi ambako unapata kazi zaidi lakini mara nyingi watu wakichukia ama wakichoka kuwa waajiriwa huaga wanaenda kwenye kujiajiri kuwa self employed mtu anasema nope sitaki tena kuwa nipo chini ya mtu mwingine nataka nianzishe biashara yangu kampuni yangu niwe boss of my own you know niamke muda naotaka nipambane ninavyotaka na ukiwa umejiajiri kwa maana hiyo self employed kuna uzuri wake kwa sababu unaamua mwenyewe masaa yako ya kazi unaamua pia kipato cha kutengeneza lakini pia kuna ubaya wake kidogo kwa sababu kipato chako kinakuwa kina kikomo kina kikomo kwa sababu siku ina masaa 24 na mara nyingi watu ambao wako self employed unakuta wanatengeneza vipato ambavyo vinawahitaji wao kwa asilimia kubwa sana upo kwenye biashara ambayo wewe usipokuepo asilimia kubwa kile kipato hakiji kwa unakuta watu wengi ambao wako self employed hawezi kwenda likizo wakiwaza kwenda mbali na biashara zao wanawaza hasara ambao wanaweza wakaipata pale. And then kuna hili kundi la tatu hili, hili la big business owners wafanya biashara wakubwa. Hawa ni miliki wanamiliki biashara kubwa na unakuta wameajiri pale watu wengi mno kwenye biashara zao. Na nafikiri ndoto ya watu wengi ni siku moja waweze kuwa wamiliki wa biashara kubwa. Ifike wakati ambapo unatengeneza kipato ambacho akikutegemei wewe ama akitokana na jitihada zako wewe binafsi. 
na unajua ukiwa na miliki biashara kubwa na namna hiyo umealika umeajiri watu wengi pale unatengeneza kipato kikubwa una security of course inakuja na changamoto zake linakuwa manage wale watu unajua wanasema one employee ziko to one headache kwa kuna challenges zinakuja pale and then kuna ili kundi la nne ambalo ni kundi la investors investors kwa maana ya kwamba wawekezaji <coughs> na ukishakuwa unatengeneza kipato kikubwa sasa hapo unaanza kuwa na kipato cha ziada ambacho unaweza kukiekeza ili kikuzalishie pesa. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya hawa big business owners na investors ni kwamba a big business owner mmiliki wa biashara kubwa ana watu ambao wanamfanyia kazi yeye. Alafu huyu investor pesa ndio ambaye inamfanyia kazi yeye. Sasa mimi nilivyosoma hichi kitabu wakati huo nilikuwa nipo hapa nipo employee mwajiriwa na of course nikatamani niweze kuamia huu upande wa kulia kwa sababu huu unakupa passive income manake income au kipato ambacho kikuhitaji wewe uwepo ukiwa upande wa kushoto unapata active income kipato ambacho kinahitaji wewe uwepo pale sasa swali kubwa linakuja utawezaje kuhama kutoka huu upande wa kushoto kwenda upande wa kulia nikirudi back kwenye story yangu huko nyuma nilikuwa nimefanya biashara nyingi sana ambazo ni za, za aina hii self employed na uza vocha manake nikiuza napata hela nisipouze sipati hela na pamba kumbi za maharusi nikipamba napata hela nisipopamba sipati pesa lakini ilifika wakati nikawa natamani niweze kuwa upande wa kulia niweze kuwa mmiliki wa biashara kubwa na changamoto zinakuja pale unapoanza kuwaza ufanye nini ili uweze kuwa mmiliki wa biashara kubwa ufanyeje ili uweze kupata manufaa ya hawa watu ambao wanamiliki biashara kubwa na kwa kawaida asilimia tano tu ya watu duniani ndio ambao wapo huu kwenye huu upande wa kulia kwa maana ya kwamba wanamiliki biashara kubwa na ni wekezaji asilimia kubwa asilimia tisina tano wapo upande wa kushoto lakini niongelee ni kibinadamu utajiri wote asilimia tisina tano ya utajiri mali zinamilikiwa na hawa asilimia tano ambao wapo huu upande wa kulia alafu asilimia tisina tano walibakia ni kama vile wanagawana ile asilimia tano sasa swali kubwa ambalo mimi ningependa wote tujiulize ni wewe unatamani kuwa upande upi? Upande huu wa kushoto au upande wa kulia? Bila shaka kama unatamani kuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio, utataka kuwa upande wa kulia. And then swali lingine linakuja utawezaje kuhamia upande wa kulia? Kwa sababu kabla ya kuwa investor, kabla ya kuwa mwekezaji, inabidi kwanza umiliki biashara kubwa. So swali linakuja utawezaje kuwa investor, utawezaje ku, kuweza kuwa na pesa ya kuwekeza? wakati hauna hiyo pesa. Let's say leo hii hauna kipato and then hapo hapo pia mtu anakupa anakupa wazo anakwambia bwana uwe, uwe kuwa uweze kuwa mwekezaji. Utapata wapi pesa ya kuwa mwekezaji? Na ukisema okay, nataka basi ni niwe na kampuni niweze kuajiri watu. What if hauna kampuni leo ambayo unaweza kuwaajiri watu and then uweze kutengeneza hicho kipato? Kwa sababu tumesema ili tuhamie upande wa kulia inabidi either uwe mfanyabiashara mkubwa kwa maana kwamba unamiliki biashara umeajiri watu pale ama ni investor pesa yako inakufanyia wewe kazi so what if una pesa ya kuinvest what if una kampuni ama unaweza kuajiri watu utafanya nini bado ili uweze kuhamia upande wa kulia na jibu ni moja tu anzisha biashara anzisha biashara ambayo muda wako unaweza ukakupa manufaa sawa sawa na pesa nikimaanisha nini anzisha biashara ambayo unapowekeza muda kwenye hiyo biashara unakulipa kama vile mtu mwingine anavyowekeza nini pesa kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho watu wote tunalingana ama tuna utajiri sawa sawa ambacho ni muda wote tuna masaa 24 kwa hiyo mimi na wewe tukitafuta biashara ambayo unaweka muda alafu huo muda unakulipa sio tu kutokana na leo umefanya nini bali unaweza kukulipa milele then unaweza ukaja ukahamia kuja kuwa mfanya biashara mkubwa biashara ipi ambayo inaweza kukufanya hivyo biashara ya mtandao network marketing na mimi binafsi <coughs> naweza nikasema ni moja wapo ya watu ambao kunufaika sana na mfumo wa biashara ya mtandao. Moja wapo ya watu ambao maisha yamebadilika sana kwa kupitia mfumo wa biashara ya mtandao. Na huyu huyu Robert Kiyosaki ambaye ameandika hivi vitabu vya Rich Dad Poor Dad na kushauri visome Cash Flow Quadrant, aliongea hichi kitu kimoja muhimu sana kwamba there are only two things you can invest, time and money. And of the two, time is more important. Kwamba kuna vitu viwili tu ambavyo unaweza kuwekeza muda na pesa na kati ya hivyo muda ndo muhimu kuliko ni hata pesa kwa sababu ukiweza kuweka muda wako sehemu sahihi unaweza kukuletea matokeo makubwa sana ukiweza ku channel muda wako vizuri unaweza kukuletea matokeo makubwa sana na labda nirudi kidogo nyuma kwangu mi mwenyewe kwa sababu haya ambayo tutayaongea leo mimi nafsi amenisaidia na nitakushirikisha kidogo namna ambayo mimi amenisaidia sio ili nikuonyeshe mimi nimenufaika kiasi gani hapana 
nataka tu nikuonyesha kwamba hichi ambacho tunaongea kinafanya kazi kweli hichi ambacho tunakiongea hata wewe ukiamua pia tunaweza kukipata lakini pia nataka kushirikisha kwa sababu kitu ambacho mimi nimepata si kwamba ni dili au ni bahati nasibu hapana ni mfumo wa biashara ambao wewe unainisikiliza ukiuchukua ukiufanyia kazi na wewe pia unaenda kunufaisha hivyo hivyo mimi nilikuwa kwa nimeajiriwa niko Vodacom sina hela nyingi sina muda mwingi lakini vyote ninavyo kidogo na kaela kadogo na kamuda kidogo nikaamua kuanza kuwekeza muda wangu kwenye mfumo wa biashara ya mtandao kila siku nikawa naweka masaa mawili kwenye biashara saa moja muda wa lunch saa moja ni kutoka ofisini jioni masaa mawili kwa siku nilifanya namna hiyo kwa muda wa miezi tisa ndani ya miezi tisa masaa mawili ambayo naweka kwenye biashara yakaanza kunilipa vipato vikubwa sana zaidi ya mshahara wangu. Kwa nikaamua niache ajira yangu mwaka nane nika resign and then nikaingia kwenye biashara moja kwa moja. Na kuanzia nane mpaka leo na namshukuru Mungu nimeendelea kuutumia muda wangu vizuri. Nakumbuka mwaka nane nilipo resign nilipata mtu akanembeba na Enos tunaweza tukaenda ku expand biashara Zambia. Kambia Zambia okay fine twende. Nikaenda Zambia nikaanza kujenga biashara yangu ya mtandao Zambia na hivi leo ninavyokuambia uh, Zambia waga naenda labda mara moja kwa mwaka mwaka huo wote nafikiri bado sijaenda lakini kila mwezi napata sio chini ya milioni mbili na nusu kutoka Zambia kwa nini nakupa hizo information ili uone muda ambao niliuwekeza unaendelea kuniingizia kipato mpaka leo 2010 nika expand biashara yangu Burundi mpaka leo kila mwezi kuna kipato kikubwa zaidi hata cha Zambia ambacho kinaingia kutoka kwenye biashara yangu ya Burundi. Vyote hivyo vinatokana na kuwekeza muda sehemu sahihi. Kwa leo hii nikiangalia namna gani maisha yangu binafsi yamebadilika, nikiangalia namna gani ninachokifanya kinaendana na you know watu wakubwa duniani wanachokisema, vyote hivi ni kwa sababu tu nilitambulishwa kwenye mfumo wa biashara ya mtandao. Na mimi binafsi nashukuru nilikutana na mfumo wa biashara ya mtandao kwa kupitia kampuni ya Forever Living Products ambayo inawezekana ni kitu kigeni kwako labda sio kitu kigeni ila mimi nikwambia kitu kimoja hii hii biashara moja hii kuna watu wengi wamefanikiwa nayo Tanzania na nje ya Tanzania na kuna wengi ambao wameshindwa vile vile kitu kingine chochote kile kuna watu wengi wanafanikiwa kuna watu wengi wanashindwa muhimu kuliko ni vyote ni wewe kama wewe kuangalia wewe kama wewe ukitaka kuifanya ufanyeje ili uweze kufanikiwa kwa sababu kama kuna walofanikiwa manake mafanikio yapo. Lakini mimi pia katika hii experience yangu ya muda mrefu sasa hivi naongea na miaka kumi kuna hii biashara. Kila siku tunakutana na watu ambao wanaifahamu forever, tena wengine wamewahi kuifanya. Lakini kwa sababu yoyote ile wanagundua kuna maeneo ambao wana, walikuwa nayakosea, ndio maana wakashindwa kupata mafanikio. Na mafanikio kwa kweli kwenye forever ni makubwa kuliko ni ambavyo unaweza kadhania. Wote hapa tuna ndoto, tuna malengo. Mimi kwa kweli nikiangalia wakati naanza hii biashara malengo yangu vipato vikubwa ambavyo nilikuwa natamani kuvipata nashukuru tumeweza kuvipata kuishi nyumba nzuri kuendesha gari nzuri kuenjoy maisha ni vitu ambavyo nilikuwa natamani niweze kuvipata na nashukuru kwa kweli forever imenisaidia kuweza kuvipata sasa wala usifanye hii biashara kwa sababu mimi nimefanikiwa kwa sababu mimi nikifanikiwa imaanisha wewe umefanikiwa nataka ufanye hii biashara ama usifanye hii biashara kwa sababu umeona wewe uwezi kufanikiwa ama ufanye hii biashara kwa sababu umeona wewe unaweza ukafanikiwa na mimi nitakusaidia kukupa vitu vichache ambavyo vitakuonyesha kwa nini uwe una uhakika kwenye hii biashara na nitaongelea vitu vikubwa vinne nitaongelea kampuni nitaongelea soko nitaongelea mfumo ambao tunautumia na mwisho tutaonyeshana watu wanaofanya hii biashara wamepata nini sasa nikianza kuiongelea kampuni unajua kwenye biashara ya mtandao unaingia partnership na makampuni maana hiyo kampuni ambayo unafanya nayo biashara ikiondoka na wewe biashara yako imekufa. Kwa lazima uwe na uhakika na hiyo kampuni. Na mimi moja hapo ya kitu ambacho kinanipa uhakika kwenye Forever nikiangalia tu namna gani ni kubwa lakini nafurahi zaidi kuangalia namna gani inazidi kubadilika kuendana na wakati. Namna gani inabadilika kuendana na technology. Sasa hivi tunavyoongea Forever inaenda kusherekea miaka 40 mwakani toko tuna miaka 40 nimeanza 1978 imeanzia Marekani makao makuu yapo Marekani sasa hivi imeshasambaa zaidi ya nchi na sitini duniani na wao wanaongoza duniani kwenye kulima aloe vera na kuzalisha bidhaa ambazo zinatokana na mmea wa aloe vera na mimi kwa kweli nilivogundua kwamba forever wanajihusisha na aloe vera kilikuwa ni kitu kingine ambacho kilinipa ujasiri wa kusema hii ni biashara uhakika kwa sababu aloe vera sio kitu cha mpito sio kitu kimevuma afu kitaondoka hapana ni kitu ambacho changia kimekuja kwenye jamii kimeendelea kuwepo. Na actually ukiongelea aloe vera leo hii uh, kila utakapokwenda 
whether ni vijijini mjini wanaifahamu aloe vera. Kwa hiyo forever wamechukua aloe vera alafu katengeneza bidhaa za aina nyingi sana. Na unajua tukiongelea uhakika kibiashara hautakiwi kuangalia tu ubora wa bidhaa. Unatakiwa uangalie ubora na uangalie soko la hiyo bidhaa. Na mimi nashukuru forever imepambana na vyote. Ubora quality ya juu sana. Is a matter of fact ukiwa unafanya hii biashara ukimuuzia mteja bidhaa akitumia isipomsaidia ndani ya siku 30 anapewa garantia anarudishiwa pesa yake bidhaa zetu zinaudhibitishwa kimataifa you know kwanza kwa sababu zinauzwa nchi moja na sitini maana yake uh, you know vyama ama mamlaka za chakula na lishe nchi moja na sitini zimepitisha hizi bidhaa sasa turudi kwenye upande wa biashara kwa sababu tupo hapa kuonyeshana namna gani wewe pia unaweza ukanufaika na na hii biashara unajua ukiwa unafanya biashara lazima uangalie hii biashara ambayo ninaifanya je imejikita kwenye maeneo ambayo yana soko leo hii ukiongelea wellness industry ukiongelea sekta ya afya sekta ya kupendeza sekta ya urembo ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana sasa mimi nitakuonyesha makundi ya hizi bidhaa zetu ili uweze kuona namna gani ukianza hii biashara actually unakuwa unafanya biashara kwa kupitia bidhaa ambazo zina soko kubwa sana ili ni eneo la kwanza bidhaa za urembo Uno ukiongelea urembo si leo tu wala si jana milele kichochote kinachohusiana urembo huko nyuma na huko mbele tunapokwenda kimekuwa kina soko kubwa sana. Kwa kwa forever kuweza kujikita kwenye bidhaa za urembo tayari mi kwangu hiyo ni ishara ya kwamba wamejikita kwenye eneo ambalo lina soko kubwa. Lakini sio urembo tu, wanatengeneza pia bidhaa za matumizi ya kila siku ya kawaida. Hivi ni vitu ambavyo kila unayekutana naye leo anatumia kila unayekutana naye leo anapiga mswaki, wanaume tunatumia after shave, hapa kuna perfume, kuna shampoo, kuna conditioner and watu wanatumia hizi products na wow, wanapata matokeo mazuri sana. Sasa nataka upate picha umezungukwa na watu wangapi leo wanaoga, wanapiga mswaki, wanatumia deodorant, maybe wanataka ngozi zao ziwe vizuri. Kwa kama una bidhaa za kuwasaidia kwenye hayo maeneo, hilo ni soko la uhakika liko hapo. Unachohitaji ni wewe kuzifikisha tu. Kuna watu wangapi unawafahamu leo wana changamoto za ngozi? ngozi zao zikuwa zinasumbua and then labda wa, wanataka ngozi zao zirudi kuwa vizuri tuna bidhaa sisi ambazo zimewasaidia watu katika hayo maeneo ukiongelea afya leo moja hapo ya changamoto kubwa sana katika afya ni kwa sababu ya sumu nyingi ambazo zinaingia mwili mwetu kila siku unajua kila siku tunaingiza sumu kwenye miili yetu kila siku vyakula tunavyokula vinywaji tunavyokunywa vitu tunavyopaka kwenye ngozi zetu vyote hivyo vinaingiza sumu ndani ya mwili na hizi sumu ambazo zinaingia ndani ya mwili hizi ndio ambazo zinaenda kupelekea matatizo mengi sana. Sasa mimi na Fry Forever wana hii bidhaa inaitwa aloe vera gel ambayo kazi yake ya kwanza kubwa ni kusaidia kuondoa sumu mwilini. Na mwili wako ukisha uondolea sumu system nyingi kwenye mwili zinaanza kufanya kazi vizuri. Lakini pia hii aloe vera gel itasaidia kuupa mwili wako lishe ambayo imekamilika. Mwili ukipata lishe ambayo imekamilika kila system ndani ya mwili itaanza kufanya kazi vizuri zaidi. Mwili ukipata uh, lishe ambayo imekamilika kinga itaongezeka, ino mfumo wa mengenyo chakula utaanza kuwa vizuri. Kwa ni bidhaa ambayo kwa kweli imegusa maisha ya watu wengi mno na watu wenye changamoto nyingi sana za afya wametumia hii bidhaa na imewasaidia sana. And then tuje tuongele eneo lingine katika afya, afya ya uzazi. Unajua leo hii changamoto kwenye uzazi ni kubwa mno na forever na hii bidhaa ambayo mimi nashauri wanandoa wote watumie wanaume ukishafika miaka 35 kwenda juu embo anaweza kutumia hii bidhaa. Kwa nini? Kwa sababu wanaume ukishafika miaka 35 kwenda juu ki naturally yani ki kibiolojia tu kwa kawaida ile tezi dume yako inaanza kupanuka kwa kasi. Na ukichanganya na sumu, ukichanganya na kutofanya mazoezi, unavupanuka kwa kasi, kuna ambayo inawapelekea mpaka kuja kupata prostate cancer, kansa ya tezi dume. And leo hii tuna bidhaa ambayo inasaidia ku balance hormone zako ili ile tezi dume isipanuke kwa kasi. Lakini pia hii bidhaa najua tunaiuza sana kwa sababu kwa kwa wakina baba pia natuongezea uwezo wetu kama wakina baba. Na soko kwamba ni bidhaa wakina, ma, wakina baba tu, hata wakina mama pia wanatumia. Na kuna huyu rafiki yangu mmoja anaitwa Edmund, yeye aliamua kudili sana na hii bidhaa. Akaanza ku market kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii na ilikamsaidia kibiashara akatengeneza faida ya milioni mbili ndani ya miezi miwili malaki ni wasta ni takriban milioni moja kwa mwezi kwa kupitia tu mitandao ya kijamii. Kwa nini naishirikisha hii, hii story hapa? Kwa sababu mimi nataka ukiwa unaiangalia forever usiangalie tu kama ni kampuni nzuri inatengeneza bidhaa nzuri. No, mimi nataka uiangalie kama mfanyabiashara. Na ukiangalia kama mfanyabiashara, maana yake utaona ili soko kubwa ambalo limekuzunguka ambalo wewe pia unaweza ukaenda kunufaika nalo. 
what about tukiongelea bidhaa za kupunguza uzito hmm? watu wangapi unawafahamu leo wanatamani kupungua tuna packages nzuri sana za kumsaidia mtu atu, apungue uzito wake na tuna shuhuda nyingi mno mno za watu ambao wametumia wakapata matokeo mazuri wengine ni vijana wadogo mno wengine wa mama walivyojifungua e, yani kuna watu wa rika tofauti watu wa mazingira tofauti ambao wametumia hizi bidhaa na zikawasaidia watu wazima wanaume wakina baba na nataka uwaze kama mfanyabiashara yani usipokee hii, hii elimu kama vile tu ikufanye uelimike hapana nataka uianalyze ui uinyambue kama mfanyabiashara na ukiinyambua kama mfanyabiashara maana yake anaweza kujiuliza nani amekuzunguka leo ambao unadhani anaweza kanufaika na hizi bidhaa kama yupo maana yake tayari una fursa ya biashara hapo sasa tunakupa sisi hizi bidhaa zote si unakuwa una uwezo wa kufanya nazo biashara bidhaa ambazo zina soko kubwa sana mama mwenye mtoto mdogo kuna bidhaa ambazo zikamsaidia mama mjamzito kuna bidhaa pale ambazo zinaweza zikamsaidia sasa swali linakuja jepesi tu tunafanyaje hii biashara unajua kwa kawaida biashara namna ambavyo zinafanyika bidhaa inatoka kwenye kiwanda inaenda labda kwa distributor mkubwa kisha inaenda kwenye duka la jumla kisha duka reja reja kisha kwa mteja wa mwisho ndio kawaida biashara zinafanyika huyu ana faida yake huyu ana faida yake huyu ana faida yake huyu ana faida yake sasa forever kwa kutumia mfumo wa biashara ya mtandao hawatumii mfumo wa kawaida ambao tumeuzoea badala yake wao wakizalisha bidhaa wanakupa nafasi ya wewe kununua moja kwa moja kwao alafu kamuuzie mteja moja kwa moja. Kwa hiyo nataka uliwaze lile soko kubwa ambalo limekuzunguka. Wale watu wanataka kupungua, wale wazazi wenye watoto wadogo wanasumbua kula, wale watu wanataka ngozi zao ziwe vizuri, wale watu wanafanya michezo wanataka wawe na misuli. Wote tuna bidhaa za kuwasaidia. Nataka uwaze lile soko kubwa ambalo limekuzunguka. So leo wewe una uwezo wa kununua bidhaa kwenye kampuni unazozitaka wewe, ukawauzia ukapata faida kubwa sana kwa sababu hakuna mtu ambaye anagawana naye faida lakini tukurudi nyuma kabisa kwenye somo letu tuliongelea umuhimu wa kuwa mfanyabiashara mkubwa ukinunua ukiuza ukinunua kuuza unapata hela nyingi lakini wewe sio mfanyabiashara mkubwa wewe ni self employed maana yake biashara yako inakutegemea wewe sasa forever inakupa nafasi kwa wanaotaka sio lazima kwa wanaotaka uweze kuwa mfanyabiashara mkubwa na mimi nachofurahi una uwezo wa kujenga team Unajua kwenye ukianzisha kampuni yako unaajiri watu wale watu wanakuwa waajiri wa wako your employees lakini kwenye forever umwajiri mtu bali unawashirikisha watu wengine hii biashara na wenyewe wanavoamua kuifanya wanakuwa wanamiliki biashara zao wenyewe ni mapartner wako na watu wote ambao chanzo chako chanzo chao ni wewe labda umewaambia watu watano wakapenda wakajiunga wakaanza kufanya na wenyewe wanaambia watu wengine huku hii team yote hii chochote ambacho wananunua kwenye kampuni kuna asilimia ambayo wewe hapo unalipwa. Na nikirudi nyuma kwenye maelezo yangu wakati nimeajiriwa yale masaa yangu mawili, mimi niliamua kuweka tu ratiba. Kila siku muda wa lunch na kaa chini na mtu mmoja na mueleza hii biashara. Nikitoka ofisini saa 11 na kaa chini na mtu mmoja na mueleza hii biashara. Kwa kila siku nikawa naongea na watu wawili. Nikiongea na watu wawili kwa siku maana ndani ya mwezi nimeongea na watu sitini ambao ni namba kubwa kuli kweli katika stini yao ambao nimeongea nao haiwezekani wote wasinunue wote wasipende yani wanajichuja wenyewe kuna wengine wanaishia kuwa wateja wangu kuna wengine ambao wanaishia kufanya biashara kwa mimi hiyo ikanisaidia biashara yangu ikaweza kupanuka ikakuwa kwa kasi sana lakini siku hizi tuna hii pawa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na tuna watu ambao wameshaanza kutumia vizuri mitandao ya kijamii na kwa kweli nawasaidia kwa kiasi kikubwa sana mmoja wapo yule dada anaitwa Sera yeye alipopata neema ya kuwa mjamzito akabidi abaki nyumbani au anashindwa kuzunguka kwa akaanza kutumia Facebook Instagram ku promote biashara yake na alikuwa anatushirikisha faida ambazo ametengeneza mwaka jana Oktoba milioni mbili laki sita Novemba 3.7 Disemba 3.2 jumla mwaka jana ameweza kubakia na akiba ya milioni 19.4 inayotokana na faida tu za kuuza hizi bidhaa na asilimia kubwa ya mauzo yametokana na mitandao ya kijamii. Sasa mimi na wewe tunatumia muda kiasi gani Facebook, Instagram, WhatsApp? Kwa nini tusi, tusijipange vizuri? Kwa nini tusitumie hii fursa ili tuanze kutengeneza kipato pia vile vile? Hmm? Kuna ambao hawajatumia mitandao ya kijamii but yet wameweza kufanikiwa. Kwa hata kama wewe sio sio ushabiki ama you are not yani you are not a fan completely wa mitandao ya kijamii you can do it this guy anaitwa Dustin yuko makambako ame join forever 2014 akiwa na lengo la kumjengea mama yake nyumba na akafanikiwa amemjengea mama yake hiyo nyumba ndani ya miaka miwili tu akaanzisha mgahawa ameanzisha saluni kubwa sana 
niko njombe huko kali kweli kweli lakini yupo dada mwingine pia vile vile anaitwa Zawadi ambaye ye kwa kweli story yake mimi inanigusa katika namna tofauti kwa sababu alikaa muda mrefu miaka mingi ni mtu mzima na alikuwa anaweza kupata mtoto na changamoto zake kwenye mtoto zilikuwa ni changamoto ambazo zinaweza zikatatulika na uzuri akaanza kutumia bidhaa za forever Aa, sasa ile clean line ambayo ni package yetu ya kumsaidia mtu kutoa sumu lakini pia atasaidia ku balance system nyingi sana na Mungu si afumani akaweza kupata mtoto na tuseme kila ambaye apati mtoto basi akitumia hizi bidhaa atapata kila mtu tunaelewa changamoto yake ni tofauti lakini mimi nafurahi tuna shuhuda za watu wengi tu ambao walikuwa na changamoto kwenye hilo eneo na sasa hivi wametumia hizi bidhaa zimewasaidia kwa zawadi akaweza kupata mtoto lakini pia hii nyumba inaonekana hapa ameweza kujenga kwa sababu ya hii biashara ameanza tu 2013 na alipoanza alikuwa mjasiria mali anapambana kwenye vitu vingi kweli kweli akaweka vyote pembeni akaamua tu kukomaa na hii biashara na sasa hivi ameweza kupata mafanikio makubwa mazuri ana enjoy maisha yake na ni mtu ambaye kwa kweli tunaona kabisa anaenda kufika mbali sana na si huyo tu wapo wengine wengi wapo vijana wadogo ambao kwa kupitia hii biashara wameweza ku achieve malengo yao mazuri kwa udada anaitwa Neema amemaliza chuo IFM na hivyo maliza chuo akaamua hatafuti kazi sehemu yote anafanya tu biashara peke yake na anaendesha maisha yake vizuri ana usafiri wake anaendelea kuishi ana enjoy anafurahia uhuru hii biashara imemgusa katika namna nyingi sana yupo Genesis hapa Genesis amenua gari yake akiwa mwanafunzi bado yuko chuo na na share story pia za hao watu kwa sababu inawezekana wewe unisikiliza labda ni kijana au kuna mtu unamfahamu labda ni kijana tu kama hao wanaonekana and yet bado labda anaomba hela kwa wazazi sio mbaya kusaidiwa na wazazi lakini imagine kuna kijana mwenzako yuko chuo alafu amenunua gari akiwa bado mwanafunzi yuko chuo na wapo ambao tangia wa join forever whether waliamini au hawakuamini lakini wamefocus kwenye hii biashara na sasa hivi wako mbali kweli kweli moja hapo ni udada anaitwa Veronica Kundia ambaye anaendesha leo gari ya ndoto yake ni mtu ambaye anaishi maisha mazuri anapenda kusafiri ana uhuru wa kusafiri yani maisha yake yamebadilika kabisa kwa sababu tu ya kibi biashara. Kwa mimi na wewe leo wakati tunaisikiliza hii biashara, mimi nataka uione katika nyanja zote. Kwanza ni fursa ya kukusaidia kutengeneza kipato kidogo tu cha ziada. Lakini cha pili ni fursa ya kuweza kukupa maisha tofauti kabisa. Uendeshe magari ya ndoto yako, you know, uweze kuishi vile ambavyo unatamani kuishi. Eh, yuko dada mmoja anaitwa Blandina, amejoin forever anapanda daladala, mtu wa kawaida sana. And then akatoka hapo, unajua ukishatoka kwenye daladala E, una, unaenda kwanza stage ya kwanza kwanza unaanza kukodi kodi bajaji hapa na pale alafu akanunua gari yake ya kwanza Toyota Harrier this is Blandina and leo tunavoongea Blandina anaendesha gari ya ndoto yake Jeep brand new zero kilometer na sio hivyo tu anafanya investments kuna apartments nzuri sana zinajengwa na national housing wataalamu wa Dar es Salaam ziko Morocco pale naye ameweza kununua pale moja you know ameenda vizuri mpaka siku moja ITV walimkaribisha kwenye kipindi cha jarida la wanawake waweze kumhoji eh, aweze kuhamasisha na watu wengi sasa mimi nataka upate picha tu wapi wewe unaweza kufika na hii biashara kwa sababu hakuna limit ya utafanikiwa kiasi gani wewe ndio ambao unaenda kuamua hii nyumba inaonekana hapa imejengwa na familia ya Mr and Mrs Mgoyo ambao wao ndo wanaongoza kwenye hii biashara kwa Arusha wana mafanikio makubwa sana na mimi nafurahi wao ndo walikuwa watu wa kwanza kujenga gorofa kwa kupitia hii biashara. Ni kama vile wamefungua mlango. Na najua kuna mtu unanisikiliza unasema ise na mimi naitaka hii nyumba. Naomba tu nikwambie kuna siku hizi picha zitabadilika utakuwa wewe na unawapenda wewe na nyumba kubwa unaoitaka wewe. Kwa sababu hawa nao kuna siku walio kuwa wageni kama wewe wanasikiliza hii biashara. Mimi nashukuru mimi na mke wangu tulifuata tukawa watu wa pili kumiliki gorofa. Nashukuru hii biashara imetusaidia nikiangalia hii nyumba nikiangalia hiyo gari pembeni ni vitu ambavyo kwa kweli ungetuambia kwamba forever inaweza katifikisha huku pengine tungeona ni kama vile labda utani kama vile masiara lakini imewezekana kwetu kabisa na si hayo tu hii biashara pia inakupa nafasi ya kuenjoy maisha kila mwaka kuna safari na unalipiwa kila kitu kwenye hizi safari uh, mwaka huu tulikuwa tumekwenda Dubai tulikuwa takriban wa Tanzania 150 kwenye hii trip ya Dubai na kwa kweli mimi siwezi kuelezea raha na namna ambavyo tuna enjoy waga tukienda kwenye hii safari. Seriously unapata mafunzo, lakini pia nafasi ya kuconnect na watu wengine ambao wana mafanikio makubwa, nafasi ya kupata eh, kuenjoy maisha. Kwa inagusa karibu kila eneo la maisha. Na mimi naipenda hii biashara kwa sababu kila sehemu ya maisha yako itaguswa. Na kwa hayo, yanifaa nione kwa kweli 
hii biashara ni zaidi ya biashara itakupa kipato lakini itakupa nafasi ya kuenjoy wakani mwezi wa 4 tunachupia kwenda Dallas Marekani na pengine unanisikiliza don't know ni lini leo unanisikiliza inawezekana kabisa na wewe tukawa wote kwenye hii safari mwakani mwezi wa 4 kila mwaka zipo hii safari ikikosa hiyo siofu kuna mwezi wa kumi mwakani Marekani zikikosa zote usiofu waziishi kila mwaka zipo kwa mimi nataka nikukaribishe si tu kwenye biashara hii ni zaidi ya biashara ndugu yangu kwa sababu biashara kazi yake ni kukupa pesa tu na bila shaka forever inakupa zaidi ya pesa na kizuri kabisa kuliko ni vyote ukianza hii biashara tunafanya kazi kwa pamoja tunashirikiana tunasaidiana na tunasaidiana vipi tunajua kabisa ukianza hii biashara lengo lako la kwanza upate wateja wa bidhaa lengo lako la pili upate watu wa kujiunga kwenye biashara sasa ukiwa mgeni kumuelezea mtu bidhaa paka elewe inakuwa changamoto kumuelezea mtu biashara paka elewe inakuwa changamoto kwa kuna namna tunakusaidia ya kwanza kama kuna mtu anataka kumshirikisha badala wewe kukaa naye chini kuongea naye wewe kana naye appointment alafu sisi ndio ambao tutakuja nini kuongea naye na badala kumleta mtu mmoja ukitaka kwenda speed au labda ratiba yako ni ngumu au una muda wa kila siku leta mtu mmoja mtu mmoja andaa kikundi ukasema na inos jumamosi hii nataka niandae marafiki zangu watano sita same flani tuwafundishe baada ya wiki moja wiki nyingine tena watano sita unajikuta muda mchache tu lakini unakupa mafanikio mazuri lakini pia kuna mikutano ambayo tunaifanya kila wiki una nafasi ya kuwa unakaribisha eh, wageni wako kwenye mikutano ambayo tunaifanya na mtu yote ambao utamwalika kwenye mkutano kama akipenda biashara anajiunga kwako wewe kama akipenda bidhaa ananunua kwako wewe lakini pia sasa hivi tumetengeneza videos ambazo zinatoa maelezo ya hii biashara. Kwa mtu unataka kumtambulisha kwenye biashara au kwenye bidhaa, unamrushia tu video anaangalia. Na akiana na hayo pia tuna mkutano kama huu ambao tunaufanya kwenye mtandao kila wiki ipo hii mkutano. Kwa hiyo umeukosa huu usiofu, wiki ijayo mgeni wako anaweza kapata. Kwa hiyo ukiangalia, ukianza biashara, hauendi kupambana mwenyewe. Tunaenda kusaidiana, tunaenda kushirikiana. Na ukitaka kuanza ni rahisi sana, unawasiliana tu na yule ambaye amekukaribisha hapa, atakusaidia utajaza na form baada hapo mtachagua bidhaa za kuanzia ukishanua tu bidhaa zako umeshaanza ukishaanza tu tutakaa chini na wewe sasa kwa ajili ya kuanza kuweka mikakati mikakati sasa ni namna gani utauza namna gani nao utaweza kujenga timu so kwa kifupi tumekuonyesha leo mfumo ambao kwanza unakuwezesha kuwa mfanyabiashara mkubwa kampuni ambayo iko imara ambayo unaweza kaitegemea bidhaa ambazo zina soko kubwa kuli kweli na tayari kuna watu wameshafanya wamefanikiwa kwa kinachobakia ni wewe kujipa nafasi. Na mimi nitakuacha tuna haya maneno machache sana. Unajua tukiachana hapa utaenda kukutana na watu aina tatu. Ngapi tatu? Tutaenda kukutana na watu ambao hawajui hii biashara lakini wanakushauri. Ni, 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 ni kama kichekesho, mtu hajui kitu lakini anakushauri. Lakini kichekesho zaidi kwa yule ambaye anakubali kushauriwa na mtu ambaye hajui hicho kitu. And then tutakutana na kundi la pili, la watu ambao wanaijua hii biashara, wameifanya na wakashindwa. Na wenyewe pia watakushauri na binadamu kawaida akishindwa kitu waga anasema hicho hakiwezekani. Ya atakushauri. Na ndio tutakutana na kundi la tatu, la watu ambao wanajua, wamefanya na wakafanikiwa na wenyewe pia wanakushauri. Mimi nakushauri, aliyekukaribisha hapa atakushauri kwa pamoja. Kwa pamoja tutafanikiwa. Ukiwa mwenyewe unaweza kuona ngumu, lakini kwa pamoja tutafanikiwa. Na kwa uhakika kabisa haya yote ambayo tumeongea yanawezekana kwa kila mtu na hii biashara inaweza kumfanikisha mtu yeyote ukiingia tu kwenye biashara tuendelee kuweka nidhamu ya kibiashara tufanye kazi kwa pamoja hakuna ambao litashindikana mimi naomba niishie hapo na niwatakie wote heri na Mungu akubariki sana kwenye ma- maamuzi ambayo unaenda kuyafanya mimi nilifanya haya maamuzi miaka kumi nyuma na leo mimi na familia yangu dah tuna sababu kubwa sana za kumshukuru Mungu kwa sababu tu ya haya maamuzi ambayo tumefanya Naamini na wewe maamuzi ambayo unaenda kuyafanya yatakusaidia wewe, familia yako na wote ambao wamekusunguka. Asanteni sana na Mungu akubariki. Wasiliana na yule ambaye amekupa hii information. Asante sana.